Всем привет! Вы на канале Верба Nails, и сегодня у меня коррекция ногтей. Эти ноготочки делала я месяц назад. И это одни из самых проблемных ногтей. Клиентка работает с ящиками, коробками, поэтому сухость кожи вокруг ногтей, отслойки постоянно сопровождают все ее маникюры, которые она когда-либо делала. С новыми проблемными ногтями я всегда начинаю работать по самому простому способу, а именно правильная подготовка ногтевой пластины, выравнивание, а также материалы, в которых я уверена. Но в данном случае этого оказалось недостаточно, отслойки все равно появились, при том достаточно жесткие, на мой взгляд. Поэтому сегодня буду использовать другой способ, как работать с проблемными ногтями, с отслойками, максимально сохранив, так сказать, их натуральность, не прибегая к твердым материалам. Так что, если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь со мной. Начинаю работу всегда, конечно же, со снятия старого материала. Я использую красную керамическую кукурузку. Ссылку на фрезу я оставлю в описании под видео. Работаю на скорости в 20 тысяч оборотов. Убираю толщину, максимально истончаю покрытие до тонкой прозрачной подложки из базы. И таким образом подбираюсь к отслойке. Чаще всего при таком истончении материала отслоившийся кусочек геля отлетает сам по себе. Или аккуратно прохожусь носиком фрезы по периметру отслойки, истончаю ее края, чтобы она также легко смогла отделиться. Знаю, что многие напишут, что с этими ногтями, скорее всего, работали бы полигелем, гелем или другими твердыми материалами, но я стараюсь максимально упростить работу и сперва прибегаю к наиболее простым способам коррекции. Кроме того, клиент очень просил остаться на гель-лаковых материалах, поэтому сперва работаю с ними. Но обязательно предупреждаю клиента, что если в следующий раз на коррекцию он придет с такими же ногтями, в таком же плачевном состоянии, то следующая коррекция будет уже с использованием твердых материалов. Подозреваю, что именно на этих ногтях все-таки специфика работы сказывается на их таком плохом состоянии. А следующим шагом пилкой с одноразовыми сменными файлами, абразивность у меня 240 грит, я придаю форму свободному Край, делаю максимально его коротким, кругленьким, чтобы никакие уголочки не мешали. И также зашлифовываю поверхность натурального ногтя. Я думаю, вы уже обратили внимание, кутикула здесь небольшая, но сухая и достаточно твердо прилипшая к ногтю. Поэтому первым делом пушем, отодвигая кутикулу от ноготочка, лопаткой с обратной стороны подчищаю те реги, которые легко отделяются. И работать я буду алмазной фрезой с синей насечкой на скорости 20 тысяч оборотов, обрабатываю аккуратно зону под кутикулы и боковые валики. Поработав с левой стороной на каждом ногте, я переключаю вращение фрезы на реверс и обрабатываю правую сторону тоже на каждом ноготочке. Тут мне показалось, что предыдущая фреза мелковата, поэтому я беру более толстый диаметр, тоже фреза пламя с синей насечкой и уже правую сторону обрабатываю этой фрезой. После фрезы срез кутикулы делаю ножницами. Кожа вокруг ногтей очень сухая, поэтому я беру алмазный шар с красной насечкой 0,23 диаметр и аккуратно зашлифовываю поверхность кожи и срез кутикулы, который мы делали до этого ножничками. Мне этого показалось недостаточно, поэтому я еще дополнительно кожу шлифую силиконовым шлифовщиком. Этап подготовки завершен, протираю ногти обезжиривателем, когда он подсохнет на зону натурального ногтя и места отслоек наношу бескислотный праймер и буквально подождав пару секунд, когда он подсохнет, наношу первый тонкий базовый слой, это каучуковая прозрачная база, которую я втираю по всей поверхности ногтя. 
Затем у меня идет фишечка с акриловой пудрой. Я думаю, все ее знают, не просушивая первый слой. Я тонко промазываю ноготок э, каучуковой базой и ее я буду посыпать акриловой пудрой. При обычном цветном покрытии гель-лаком я бы акриловую пудру посыпала на выравнивающий слой базы. Но так как у нас будет французский маникюр и мы будем использовать камуфлирующую базу, акриловую пудру я посыпаю именно на прозрачную подложку. Есть у меня подозрение, что если бы я посыпала акриловую пудру на камуфляж, то остались бы мелкие точки от акриловой пудры, которые нам абсолютно не нужны. Поэтому я решила не рисковать и использовала акриловую пудру на прозрачном слое. Затем, как вы уже видели, я убрала лишнюю акриловую пудру при помощи кисточки. И сейчас использую каучуковую камуфлирующую базу, которую наношу по всей поверхности ногти, делаю выравнивание. Кстати, моя клиентка сказала, что она очень давно мечтала сделать французский маникюр, но большинство мастеров ей отказывали в этом, ссылаясь на то, что будет некрасиво. Для меня такая длина и форма ногтей не является препятствием для того, чтобы сделать французский маникюр, поэтому мы исполняем мечту клиентки и делаем френч. Французский маникюр я рисую тонкой кисточкой и белым гель-лаком высокой плотностью. У меня Харуяма в оттенке 0011, это ультра белый гель-лак. Позволяет нарисовать улыбку в один тонкий слой. Кстати, у меня на канале есть видео, где я показываю о пяти способах, как нарисовать френч. Видео хоть и старенькое, но очень полезное и информативное, поэтому ссылочку я добавлю в описании под видео. Средний ноготок в силу нагрузки от работы у нас немного отличается от остальных. Он шире, круглее и короче. В эту коллекцию мы эту особенность оставили как есть. Надеюсь, что ноготочки продержатся и в следующий раз с ним уже можно будет работать и сделать что-нибудь поинтереснее. Кстати, напишите в комментариях под видео, делаете ли вы своим клиентам на таких круглых, коротких и широких ногтях френч или уговариваете их на однотонное цветное покрытие. А нам осталось дорисовать улыбочку на всех остальных ногтях. С каждым ноготочком работаю по отдельности и после просушки покрываю ноготь топом без липкого слоя с легким выравниванием. Итак, наш маникюр готов. Мечта клиентки о френче на своих ручках исполнена. Она рада, я рада вдвойне. Поделитесь в комментариях под видео, какими фишками вы пользуетесь для того, чтобы работать с такими проблемными слоящимися ногтями. Я же надеюсь, что на этих ручках акриловая пудра справится со своей задачей и ногти придут в более хорошем состоянии через месяц. Но об этом я узнаю только через месяц. А я надеюсь, что видео было интересное и полезное для вас. Не забывайте нажать на колокольчик и кнопку подписаться, чтобы не пропускать мои новые видео. А у меня на этом все. Всем красивых маникюров и до новых встреч. Пока-пока!